축복합니다. 환영합니다. 예, 하나님 음성 듣기 오신 여러분을 축복합니다. 아멘. 예, 오늘 하나, 하나님의 음성 듣기 시리즈로 나가는데요. 예, 사람을 아는 능력. 지식의 말씀의 은사 중에 투시의 은사인데 사람을 아는 능력입니다. 오늘 그 사람을 투시하는 통찰력이 말지어다. 사람을 아는 능력. 투시하는 통찰력이 여러분들 가운데 이 말지어다. 이 말지어다. 아멘. 그래서 오늘 첫 번째 시간입니다. 그래서 이 하나님 음성 듣기 중에서 굉장히 지식의 말씀의 은사가 폭이 넓어요. 그래서 우리가 다 받아야 될 줄로 믿습니다. 이 안에서 예언, 뭐 방언 다 풀어져요. 사실은 이 안에서 영분별까지 완전히 풀어져요. 그래서 우리가 이 영분별이 사실은 지식의 말씀의 은사에서 풀어지기 시작하면 나머지 고구마 줄거리처럼 다 풀어지게 되어 있습니다. 이 안에 치유가 있고 이 안에 예언도 있습니다. 그래서 여기에서 풀어지게 나면 그리고 사람을 통찰하는 능력이 나타나면 치유가 될까요? 잘 돼요 진짜. 나는 모르지만 주님이 알수 있도록 영의 눈을 활짝 열어주시기 때문에 영의 눈은 열릴지어다. 다음에 예. 이게 보면 말씀이 이제 쭉 있어요. 오늘은 좀 말씀을 많이 볼까 합니다. 그 말씀을 많이 봐야 우리가 말씀 안에서 그 사람을 아는 통찰력 그 어, 어디 있지? 우리가 성경에서 말할 줄 알아야 돼. 그러니까 왜이 은사 이게 굉장히 값진 건데 마치 값어치가 없는 것처럼 싼티 난 것처럼 그렇게 거짓말 시키는 영들이 많습니다. 종교의 영들이 그래요. 그래서 우리는 고급지게 하나님이 사용되시기를 원합니다. 아멘. 그래서 그 영광의 임재로 채워주셔서 주님이 알게 하시고 가르쳐 주시는 그 임재의 기름붐을 이 시간 받을지어다. 아멘. 예, 먼저 누가 복음 6장 39절부터 예, 49절까지 보겠습니다. 누가 복음 6장 먼저 펼치세요. 39절부터 예, 45절까지. 네, 제가 이 구절을 다 읽으면 너무 지루합니다. 네. 그래서 지금 네, 참고는 하시고 간단간단하게 주시는 예시만 보시고 지나가면 될것 같습니다. 네, 이제 그 나머지는 이렇게 다 보시는 것은 집에 가셔서 한번 다 찾아보시면서 다시 한번 복습하면 아주 좋을 것 같아요. 네. 어, 세상에서 공부를 할때 아이들에게 가르치잖아요. 근데 먼저 뭐예요? 예습과 복습을 계속 시키죠. 반복한 아이가 공부를 훨씬 잘해요. 반복한, 왜 반복을 시켜요? 네. 세상은 여기에 남게. <웃음> 근데 우리는 어디에 남게? 신비에 남게. 신비에 새겨지게. 네, 돌판에 새겨지지 말지어다. 돌판은 여기에요, 돌. <웃음> 돌판은 여기에 세워지는데 신비는 가슴입니다. 가슴에 새겨지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예. 네. 그래서 예수과 복습이 중요합니다. 그래서 오늘은 지금 이 말씀을 볼때 저의 눈을 뚫어지게 쳐다보셔야 돼요. 같이 볼때또 말씀을 보고 왜냐하면 눈을 볼때 영의 눈이 열려집니다. 그래서 동일한 그 영과 눈이 눈이 마주칠 때 영의 것들이 심겨질 줄로 믿습니다. 그래서 39절을 보면 또 비유로 말씀하시되 소경이 소경을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구경에 빠지지 아니하겠느냐 그렇죠. 예, 소경이 소경을 못 인도해요. 그런데 마치 지금 우리 예수 믿는 이 우리 교회 한국 교회가 너무 많아요. 근데 마치 소경이 소경을 이끄는 것 같이 하나님 나라는 없고 자기네 이 혼자 잘못되고 그리고 마치 하나님은 멀리 계셔 하늘에 계셔 그래서 그냥 내가 필요할 때 사용만 하는 게 그럴까요? 아니죠. 항상 우리와 함께 하시는 주님, 인마누엘의 주님, 예, 엘카이의 주님. 모든 상황 가운데 함께 하시는 주님 임재하시는 주님 영광으로 나와 동행하시는 임마누엘 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 그것을 영어로는 엘파일이라고 합니다 히브리 원어에게 엘파일의 주님 그 영광으로 우리 가운데 임하십니다 그래서 그분이 함께 하시면 잘 되든지 그러니까 우리는 이렇게 생각해요 그분이 함께 하시면 무엇이든지 잘 된다 맞지만 틀려요 틀리지만 맞아요 <웃음> 예, 이 희노애락 가운데 그래서 나중에 제가 기름부음에 대해서 그 전에 제가 많이 풀어놨는데 지금 동영상에 보니까 또 없더라고요 여러분 이 기름부음에 대해서 많이 아셔야 돼요 그래서 기름부음에 열몇 가지가 있어요 기름부음이 계속 기름부음을 받고 나타나는 현상들 그래서 여러분들이 헷갈리는 게 뭐냐 기름부음을 받았는데 자꾸 문제는 생기고 뭔가 더 어려워지는 것 같고 어떤 고난의 고비가 있어요 다이도 그랬어요 다이도 한 번의 기름부음 두 번의 기름부음 다음에 세 번째는 다 
이제 나라가 왕성하여 지더라. 아멘. 예, 우리도 마찬가지 이 기름 부음을 받는데 가는 길이에요. 여러분 쭉 가세요. 예, 지성소로까지 들어가려면 뜰을 지나야 돼요. 아멘. 예, 우리 신앙도 다그 성막이 우연히 이 땅에 오게 하신 게 아니에요. 하늘의 모형대로 모세의 성막이 지어졌어요. 그래서 그 성막을 보면서 우리가 그냥 뭐 성막기도 하고 그런 게 중요하지 않아요. 뭐 기도는 다 혼이 될수 있어요. 또 매일에도 그거 회개 안 돼요. 제가 해봤어요. 안 되더라고요. 그게 중요한 게 아니고 영을 끌어들여요. 영을 끌어들여요. 주님의 영이 오고 내가 변화돼야 돼요. 그래서 뜰에서 뜰 신앙에서 성소 신앙으로 성소 신앙에서 지성소 신앙으로 들어가셔야 돼요. 그것이 신부이고 용세입니다. 네, 성화되어져야 돼요. 영화보험까지 가는 거예요. 처음에 우리가 구원 그 얕은 게 바다예요. 그런데 거기서 멈춰 있으면 안 돼요. 지금 많은 교회들이 멈춰 있어요. 내가 예수를 영접해 그때는 뭔가 약간의 약간의 첫사랑을 느꼈어요. 그런데 첫사랑을 회복하자 이렇게 많이 얘기해요. 그 첫사랑 가지고 절대 안 돼요. 여러분 첫사랑에서 더 성숙한 사랑으로 들어가셔야 돼요. 여러분 부부가 오랫동안 살다 보면 날마다 좋기만 하죠? <웃음> 네, 날마다 축복만 받죠? 날마다 할렐루야, 놀렐루야, 그러죠? 아니. 그쵸? 점점, 점 처음에는 너무 좋아. 그게 첫사랑이에요. 맨 처음에는 뭔가 거친하는 거. 어, 주님 만나니까 모든 게 되는 것 같지만 거친하는 있어요. 뭔가 뜨거운 맛도 느껴지고, 그 사랑도 느껴져요. 그리고 뭔가 주님이 그 사랑을 다 맞고 알 때가 있어요. 예. 철부지 사랑. 그런데 그거 조금 지나고 나면 성숙한 사랑으로 가려면요. 반드시 예, 통과해야 될 조건들이 있습니다. 그래서 우리가 이 하나님, 이 바로 사람을 아는 능력이 뭐냐. 사람을 사람과 사람 누가 먼저 알아야 되냐. 내 안에서 이제 먼저 알아야 돼요. 근데 이제 풀다 보면 또내 안이 나옵니다. 예, 치유가 되지 않고는 절대 되어지지 않는 것이 바로 이 능력입니다. 여러분 우리 안에 계속 될 때까지 하나님은 하시기를 원하세요. 먼저 나를 발견하지 못하고 내 모습을 알지 못하고는 절대 다른 영을 읽을 수가 없어요. 알 수가 없어요. 아무리 이게 시리즈로 가르쳐도 몰라요. 겉핥기밖에 안 돼요. 그러니까 마치 연애할 때 나의 남편을 좀 멋진 남자 연애할 때 겉모습만 보고 아 멋있다. 그런데 마치 결혼해서 살아봐요. 우리가 주님과 사는 거예요. 주님과 하나 되어서 사는데 내가 고쳐야겠어요. 주님이 고쳐야겠어요. <웃음> 네, 그, 그러다 보니까 계속해서 악한 영이라는 내 안에 있는 혼이 네, 악한 영에게 붙어 있다가 그동안 세상의 영으로 살다가 계속해서 일어나는 싸움을 일으켜요. 이게 바로 내 안에 칠족속을 내라라. 그런데 칠족속이 아닌 바알과 아세라 신상이 바알과 아세라가 몇 개예요? 850. 우리 안에. 네, 뜯어보면 850. 내 네, 악한 동물의 영, 악한 영들이 숨어있어요. 기질들이. 그래서 뭐, 몇 가지의 기질, 몇 가지가 아니에요. 발과 세라가 다 우리 안에 숨어있어요. 850가지의 악한 영들이. 그래서 그걸 그냥 낱낱이 하면은 시간이 엄청 오래 걸리기 때문에 붉은 거부터 탁탁탁. 근데 먼저 여러분이 구해야 될 것은 예수 그리스도. 예수 그리스도. 예수 그리스도. 주님의 영광을 놓치면요. 850까지 맨날 그거 청소하다가 끝나요. 인생. 맨날 자책하다가 끝나요. 하나님을 놓치지 마세요. 주님과 하나 되어지는 동행이 우선순위 되고 나머지는 그 안에서 꼭 조건이 풀어져야 될 것. 예, 그 안에서 기질들 가운데 꼭 하나님과 하나 되기에 너무나 큰 것들을 던지고 가는 거예요. 그래서 우리의 이 계속 가는 여정은요. 끝까지 갈 때까지 훈련을 받는 것입니다. 끝까지 내가 치유가 되어져 가는 거예요. 처음부터 끝까지 다 되어진 사람 한 명도 없어요. 의인은 없나니 하나도 없습니다. 그래서 우리는 지금 완전하다. 무엇이 올 때? 주님의 임재가 올 때. 주님의 기름 부음이 올 때만 완전한 자가 되어져요. 그때만 온전한 자가 되어져요. 그때만. 그래서 이것이 유지가 쭉 되어질지어다. 이것이 길게 유지가 되어질지어다. 예, 프로테지로 따지면 사역자는 70% 이상을 항상 유지할지어다. 안 되면 51% 이상으로도 되어질지어다. 왜냐하면 49% 되면 짐승이 돼요. 51%는 시소의 원리처럼 약간이라도 올라가기 때문에 인자로 주님이 쳐주세요. 그런데 아직 가야 될 길이 멉니다. 
그래서 그 길에 가다 보면 계속해서 어떤 악한 영들이 계속 뿌려놓은 씨앗들을 계속 청소하면서 가는 겁니다. 그래서 이 가야 될 길을 예, 악한 영에게 이렇게 보고 오 이게 또 있네 이것도 막 힘들어하지 마시고 주님을 놓치면 힘들어요. 주님을 놓치면 아 이거 언제 청소해야 돼? 뭐 850개 아이고 내가 언제 이거 하고 있어? 미리 낭망해. <웃음> 미 급한 사람의 성질은 미리 낭망해. 아이고 내가 그거 언제 빼고 가? 예, 포기하지 마세요. 포기하지 마세요. 주님이 임하시면 지금도 하나도 없을 수 있어요. 아멘. 예, 그것이 바로 영광입니다. 그것이 바로 지금 이 쉐카이나의 영광이 임하면요. 영광이 장막이 지금 예배 때 임하시는 쉐카이나의 영광이에요. 그 영광이 우리 가운데 아까 제가 환상 가운데 망도로 덮여져요. 영광의 임재가. 그래서 이 망도가 뭐냐? 어깨에 무거운 짐을 다 덮어주시는 거예요. 내가 가져갈게. 영광이 임하시면요. 우리가 가벼워져요. 유쾌해져요. 예, 상쾌해져요. 통쾌해져요. 명쾌해져요. 야, 그동안 막 안됐어. 아, 뭐 이건 뭐지? 저거 명쾌해지잖아요. 그쵸? 그리고 기뻐져요. 즐거워져요. 그리고 내 안에 나도 모르게 아 힘들었어. 슬펐어. 우울했어. 그런 것들이 안개와 같이 다 거쳐져요. 예, 주님의 영광이 예, 말이 많네요 예, 영광이 그 구름이 오면 안개와 같이 구름이 보이잖아요 그것이 탁 입혀지면 점점점 나는 가벼워지고 내 눈은 맑아지고 깨끗해지고 내 귀는 다이 세상의 것들이 청소되어지고 주님의 음성을 듣기에 합당한 귀가 되어질지어다 눈이 되어질지어다 환상은 열릴지어다 음성은 들려질지어다 내 안에서 말씀하시는 그 주님을 붙들지어다 아멘 소경이 소경을 이끌 수 없습니다. 그래서 우리가 영의 눈이 열리기 원합니다. 그래서 우리가 바로 이 지식의 말씀의 현상 예, 사람을 투시하여 볼수 있는 통찰력의 기름 부음이 말지어다. 아멘. 예. 그래서 누가 보금 여기 6장 예, 이제 그것은 고 39절만 보고 45절까지는 보세요. 나중에 집에 가셔서 누가 보면 6장 6절에서 10절까지의 말씀을 보면요. 예, 또 오른손 마른 사람이 나옵니다. 나오죠? 네, 누가 보면 6장 네, 한번 보세요. 6절부터 10절까지 거기에 보면 안식일에 손 마른 사람을 고치시다 그렇게 말씀하고 있습니다. 안식일에 고쳤어요. 그리고 거기에 보면 은 예, 1장의 이 말씀은 또 비유로 말씀하시대 이렇게 말씀하세요. 그쵸? 앞에 또 붙어야 붙어요. 예, 붙죠? 예, 이걸 잘또 비유 또 비유가 뭐냐? 우리가 봐도 눈으로 봐도 기로 들어도 듣지 않아요. 그래서 주님은 또 말씀하시고 또 말씀하시고 또 보여주시고 성경에 많이 있는 말씀들을 아무리 얘기해도 못 알아보는 거예요. 뭐 때문에? 우리의 생각이 우리의 환경이 이 눈이 잘못되어서 눈만 보면 눈만 뜨면 세상 것만 생각해. 세상의 것만 봐. 그러니까 거기에서 벗어나는 것이 바로 기도입니다. 기도를 왜 누가 말할까요? 집중하려고 하는 것은 사실이지만 예, 영어로 보면 세상을 보지 않아요. 예, 아까 그 찬양 가운데도 있어요. 야구가 이스라엘 야구 찬양 가운데 보면 은뭐 우리가 고난에 예, 바다를 지날 때 세상을 보지 말아요. 세상을 보지 말아요. 왜냐하면 세상을 보면 나는 왜 의미하는지 우리가 치료할 때는 다른 사람을 보지 마세요. 저 사람 먼저 보지 마세요. 내 모습만 보고 주님만 보세요. 주님만 닮아가려고 그러고 주님 그래서 주님이 필요합니다. 그래서 내 안에 이 모난 모습에 주님 지금 임지하세요. 쉐카이나의 영광으로 이 예배 때 임하시는 주님 임하소서 임하소서 예배 때 임하시는 주님이 되어질 때 에르카이네의 영광이 그 기름이 모를 수 있어요. 예배 때도 임하시지 못하는 거예요. 모든 상황 가운데 있겠어요. 첫번째 해야 될 것은 우리가 이 예배 때 영적 예배가 되어지고 내가 영의 사람이 되어지고 나면 모든 상황 가운데도 내가 움직이는 것마다 이 장소에 그 길에 다시 동행하세요. 아멘 동행하세요. 그 길을 보고 받을 지어라 받을 지어라 그래서 여기 누가 보면 이제 6장 18절에도 보면 더러운 귀신하게 내 문화 받는 자들로 고치는 어려움이 아멘 누가 보면 18장 19절 나와 있습니다. 우리가 예수님을 만지려고 있는 능력이 예수께 보내서 모든 사람을 만나게 됩니다. 아멘 누가 보면 6장 18절 19절 누가 보면 6장에 뜻이 이 말씀을 다 들어있어요. 사람을 알수 있는 왜냐하면 
주님은 선지자세요 그분이 이미 다 영의 눈을 열어서 벌써 아는 능력을 사용하셨어요 오늘 이 지식의 말씀의 은사가 풀어질지어다 사랑을 투시하여 볼수 있는 영적 능력이 일어날지어다 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 아멘 그러므로 제자들과 따르는 무리들은 예수님이 어떻게 병을 고치고 귀신을 쫓아내고 어떻게 사람을 아는가에 대하여 궁금해할 때 예수님께서 하시는 말씀이 소경이 소경을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 라고 말씀하셨어요 그래서 소경이 소경을 인도할 수 없죠 소경은, 소경이 눈을 떠야 소경을 인도할 수 있습니다 아멘. 그래서 오늘 영의 눈이 열릴지어다 영의 눈이 열릴지어다 영의 눈이 열릴지어다 더 열릴지어다 칠갑절 열릴지어다 완전하여질지어다 아멘 예, 육의 눈도 밝아질지어다 예, 영의 눈도 밝아질지어다 시력은 좋아질지어다 영적 시력은 좋아질지어다 영적 시력은 좋아질지어다 피곤한 영은 떠나갈지어다 피곤한 영은 떠나갈지어다 피곤한 영은 떠나갈지어다 우리가 피곤하잖아요 그럼 눈이 시력이 약해져요 정말로 근데 이건 영적으로요 육의 피곤함이 있잖아요 영적의 눈을 자꾸 빛내를 시어요 그래서 육의 눈도 안 보이잖아요 안개 낀 것처럼 뭔가 비님이 제가 이렇게 사역을 할때 보면 항상 이렇게 지금 여기에 계신 분들이 없네요 예, 그 전에 사역하는 분들 보면 은 눈이 많이 붙들리고 눈이 힘든 분들을 보면 위에 이눈 동공 위쪽으로 쭉 보면 은 안개가 낀 것처럼 뭔가 뿌예요 그리고 이게 눈을 떠서 앞을 봐도 뿌예요 그런 것들 계시죠? 뿌예요 왜 그러냐? 이쪽이 계속 이 생각을 가운데 여기 앞에 정수를 이만 쪽요 앞쪽 전두엽 쪽을 계속 공격받으면요 나도 모르게 내 생각 때문에 자꾸 시력을 안 보게 그래서 나의 무거움을 자꾸 덮어버리는 거예요 그래서 영의 눈이 열리지 못하도록 쏘기는 영입니다 그래서 아, 피곤하다 이렇게 생각해요 그래서 조금 잠자고 나면 약간은 유익이 있어요 유익이 없는 게 아니에요 밝아진 것 같이 보이는데 조금 있으면 또 그래서요 근데 이것은 전인치유가 필요합니다 여러분이 기름 부음을 받잖아요. 그리고 사역을 받을 때 뒤통수 뒤쪽에 보면 영, 여기 눈, 예, 바로 이제 이렇게 머리 카락이 있는데 몸의 끝에 뒤쪽 양쪽이 이렇게 쭉 내려오는데 고기를 딱 잡으면 거기에 예, 영육까지 시력이 좋아져요. 그래서 계속 사역할 때도 마찬가지고 제가 그렇게 많이 만지잖아요. 거기는 필시 어깨 무겁이 많은 사람들은 다 눌리게 돼 있어요. 오늘 치유받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 여러분들이 아 내가 눈이 뿌옇고 뭔가 힘들다 그러면 빨리 거기를 계속 예수피하면서 예, 기도하면서 만지세요 그러면 정말 피곤이 떠나가고 예, 치유가 일어나고 눈이 맑아지고 깨끗해져요 머리도 그러면 주님, 주님의 이상 주님이 주시고자 하는 그 생각들이 들어올 줄로 믿습니다 그래서 우리가 왜 하나님의 그 주님의 능력 주님의 생각 그 주님이 주시는 기름붐을 못 받냐 예배를 드리지 않으면 내가 묻어있는지 몰라요. 저도 그래요. 이 기도할 때 예배 가운데 하나님이 임하시고 나면 아 내가 많이 묻어있었구나. 내가 이렇게 피곤했었구나. 그걸 알아요. 그냥 피곤하다는 그냥 뭉퉁구리 하나만 아는데 기도할 때 주님이 다 가르쳐줘요. 이것 때문에 그러고 이것 때문에 그러고 피곤한 것이 기도하면서 몸으로 움직이고 나면 털어지고 나면 깨끗해져요. 명료해져요. 그럴 때 기도할 때 하나님의 음성이 들리고 귀가 열리고 눈이 열립니다. 그리고 주님이 무엇을 가르쳐줘요. 그래서 제가 뭘 결정할 때 나도 모르게 혼적으로 움직이게 돼 있어요. 사람은 누구나. 그런데 기도할 때 하나님 가르쳐주는 거는 더 정답해. 더 정확해. 아, 기도하고 찬양할 때 하나님 이렇게 하라는 마음이 순간 다 와요. 그걸 붙들지어다. 그걸 붙들지어다. 그걸 붙들지어다. 너무 신령하게 막 사랑하는 내 딸아. 이것은 이렇게 하도록 하여라. 이렇게 하지 않아요. 어, 그렇게 안 하시고 그냥 순간순간 내가 생각이 없을 때막 찬양을 하고 기름부음을 받고 막 기도를 하는데 갑자기 뭐가 탁 떠올라요. 느끼셨죠? 탁 떠올라요. 그럼 어 이건 뭐지? 그리고 버리지 마세요. 제발. 많이 음성을 들어요. 다들. 근데 왜 실행이 안 되어지고 왜못 듣는다고 생각하냐? 놓쳐버리는 거예요. 아 이거 내 생각이지. 아유 잡생각은 떠나갈지어다. 네, 그러지 마세요. 기도하고 충만할 때탁 떠오르는 것은 하나님이 너가 이렇게 하기를 원해 라고 어떤 영적이든 예, 영적이든 육적이든 어떤 길을 우리가 문제가 있잖아요 육적인 문제도 있습니다 그 문제를 해결할 때는 문제 가지고 먼저 기도하지 마세요 문제 가지고 기도하다 보면 답이 안 나와요 그럴 때 기도 응답받는 건 위험해요 자기 생각이 더 들어갈 수 있어요 
그런, 그, 그럴 때 문제를 탁 내려놓으세요. 그리고 그 문제를 조금 멀리 내려놓으세요. 세발 조금 뒤로. 뒤로 물러가세요. 물러가고 난 다음에 주님을 높이세요. 그리고 나는 문제를 주님 앞에 내려놨으니 주님만 높이는 거예요. 찬양하고 기도하고 그분을 마음껏 임재해 주님 내 안에 오세요. 주님을 모셔드립니다. 내 안에 주님이 필요합니다. 그러면서 막 그분을 높이고 아까 찬양처럼 영광 영광 어린 양 예수 그는 종교와 능력을 받기 합당하신 분 그분의 영광이 필요합니다. 라고 고백하고 기도를 막 하잖아요. 그럼 하나님이 아까 그 문제를 그냥 다 놓고 있을 때 어느 순간에 탁 떠오르게 해요. 어, 주님을 기뻐할 때 가벼워졌을 때 그러면 아이 문제는 이렇게 해결하는 되는구나. 그냥 나도 모르게 저는 성격이 급해요. 이미 들기 전에 입으로 벌써 팍 내뱉어요. 입에다가 확 담아주세요. 그래서 제가 어 말해놓고 제가 깜짝 놀란 거예요. 왜? 제 말이 아니기 때문에. 제가 생각했던 말이 아니기 때문에 그래서 아 이거구나 말하고 난 다음에 아 이거구나 그래서 제가 문제를 제기할 때 여러분들에게도 항상 내가 먼저 말하고 문제를 물어봐요 그러니까 재치가 있는 분들은 그 문제를 정확하게 팡 말할지어다 <웃음> 예, 그거를 그게 맞는 거예요 그래서 저도 모르게 문제를 제기할 때는 항상 정답을 먼저 얘기했기 때문에 바로 그 앞에서 찾으시기를 축복합니다 예, 그런데도 왜 모르냐 딴 생각을 하고 있으니까 순간순간 딴 생각은 떠나갈지어다 영은 깨어날지어다 영은 깨어날지어다 영은 깨어날지어다 아멘 그래서 실제로 이게 여기서 보면은 누가 보금 6장 39절 45절 누가 보금 6장 6절에서 10절 누가 보금 6장 18절에서 19절 그리고 누가 보금 6장 40절에도 이렇게 말씀하는 것을 쭉 찾아보시고요 또 이제 요한 보금 3장 1절 예, 거기에 누가 나오냐? 니고데모가 나옵니다. 그래서 예수님의 행하시는 표적에 대해서 궁금해했던 니고데모가 보고 압니다. 당신이 선지자로서이다. 아멘. 예, 니고데모가 지금으로 얘기하면 예, 무슨 총회장 정도 되죠. 예, 그 정도 돼요. 그냥 교회 목사님 정도가 아니에요. 그런데 이 니고데모가 말씀도 가르치고 아주 모든 것을 다 갖춘 분 중에 하나예요. 그런데 막 엉뚱한 소리 하죠. 혼적인 얘기 하죠. 육적인 얘기 하죠. 예수님과 대화를 하는데 대화가 됐어요, 안 됐어요? 안 됐어요. 뭐라 그랬어요, 막. 예, 그러면 거듭, 거듭나야 되냐? 물어보니까 뭐라 그래요, 엉뚱하게. 그럼 뱃속에 또 들어가야 됩니까? 예, 그분이 그냥 평신도가 아니에요. 그만큼 지금도 지금도 그런 거예요. 선지자인지도 몰라보고 근데 이 니고데모를 통해서 하나님이 가르쳐주는 거예요. 주님이 그런데 이 니고도, 니고데모가 주님에 대해서 너무 궁금했어요. 근데 결국 니고데모가 영이 열렸을까요? 안 열렸을까요? 열렸습니다. 아멘. 열렸습니다. 처음에 엉뚱한 소리 하더니 나중에 열렸어요. 왜? 예, 요한복음 19장인지 2 0 20, 21장이 끝인가요? 거기에 나와요. 예수님이 죽으시고 예, 그 장사 지낼 때 니고데모가 나타나요. 그때 예, 그때는 나타나는 이유는 뭐냐? 예, 니고데모가 예, 영의 사람으로 변화된 거예요. 변화된 거예요. 나는 죽고 내 안에 예수 그리스도만 나타날 지어다. 예, 모략을 가지고 왔다라는 것 같아요. 향품을. 예, 나는 죽은 거예요. 그러니까 영이 거듭났죠. 아멘. 우리도 그렇게 되어질 지어다. 그래서 안 돼도 안 돼도 안 되던 것이 어느 순간에 확 되어집니다. 한 번만 죽으세요. 그래서 제가 우리 교회 오시는 분들한테 그동안 죽는 거에 대해서 연습을 해서 오늘 한 번만 죽어. 제발 죽어. 안 죽기 때문에 왔다가 확 튕겨져 나가는 거예요. 한 번만 죽잖아요. 그러면요 그 사람이 길이 열려요 죽음의 길이 열려요 그러고 나면 가시덤불과 엉겅키를 가도 오 내가 한번 죽고 나니까 두번또 죽을 수 있어요 세번또 죽을 수 있어요 그래서 영의 사람이 되는 거예요 한번두번세번네번 번, 번, 네번 계속해서 죽다 보면 이제 점점점 겸손한 사람 사랑의 사람 내성질 개성은 죽고 하나님의 인격으로 변화되어질 지어다 아멘 예, 그렇게 되어지는 것입니다 근데 이한번 죽는 게 쉽지 않아요 왜 그러냐 원수가 딱 붙들고 있기 때문에 벌써 이미 주님이 예정한 걸 알기 때문에 그래서 우리는 포기하지 마시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 예, 요한복음 4장 7절에도 사마리아 여자가 나옵니다 그래서 이 사마리아 여인 예, 우물가의 여인 예, 나와서 인생의 목마름에 대해서 계속해서 예, 주님과 대화를 했어요 그래서 예수님께서는 이 여인을 금방 하셨어요 예. 안 봐도 다 알아요. 그쵸? 하도 많이 많은 목사님들이 설교를 많이 했어요. 영원히 목마르지 않는 바로 생수에 대해서 주님이 말씀하셨어요. 
그러고 난 다음에 이 여인이 나중에 영의 귀가 펑 뚫리고 영의 눈이 활짝 열렸습니다. 아멘. 예, 그동안 인생의 목마름 그리고 막 처음에는 가짜 물, 예, 혼적의 물, 지식의 물, 예, 지식의 말씀, 이게 율법에 가지고 막 계속 변론한 거예요. 사마리아 여인이 예수 안 믿는 사람이 아니었어요. 하나님 믿는 사람이었어요. 예수라기보다. 그러니까 예수님을 못 알아봤지. 하나님을 믿는데 예수님을 못 알아봐. 우리가 다 그래요. 영의 눈이 안 열리면. 그리고 영의 사람을 어떻게 해요? 던져요. 돌로. 율법으로. 그래서 맨날 거기서 맞아 죽으면 큰일 나요. 그래서 얼른 피하셔서 예, 열, 율법이 던져져서 돌이 오면 얼른 피하시고 예수님처럼 그리고 다시 주님께 패스 <웃음> 예, 그리고 영의 사람 되어질 쩌다 예수님이 아 예수님이 별론 안 하시고 예수님이 충분히 능력이 있으신데 피해 다니시더라고 항상 예, 제사장들이 돌을 갖고 치려고 할때내 네, 사복음을 보세요 재밌어요 이렇게 피해 다니시고 도망가시고 얼른 예, 움직이시고 하시면서 능력이 없어서가 아니에요 주님이 별론 하지 마라 왜냐하면 악한 영혼 뭐 하기 위해서 우리에게 별론을 통해서 분노가 일어나게 해요. 우리가 화가 나면 자꾸 이 기름 부음이 떠나가요. 영광의 임재를 놓치게 만들려고 해요. 걔네들의 목적은요. 이기고 지고가 아니에요. 우리가 큰 소리 쳐서 이기는 게 중요한 게 아니에요. 그래서 영의 사람은 질 수밖에 없는 거예요. 영의 사람은 정말 억울하고 따지고 싶고 묻고 싶고 영의 사람이 바보가 아니에요. 근데 점점 바보가 되는 거예요. 어, 바보 아닌데 바보야. 다 알면서도 쏘가져. 다 보면서도 쏘가져. 근데 모르는 줄 착각해. 그리고 요리 속이고 저리 속여. 야곱이 되지 마시고 이스라엘이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 그래서 누가 나를 보겠어? 누가 나를 알겠어? 다 알아요. 주님이 알게 하시고 또 주님이 보게 하세요. 그래서 우리는 자기 자신도 마찬가지. 그 자기 자신도 속는 거예요. 누구에게? 악한 영에게. 우리가 서로 속이고 속는 그런 영에서 다 벗어날지어다. 오늘 벗어날지어다. 지금 벗어날지어다. 지금 모든 어둠은 떠나갈지어다. 악한 영들을 파쇄하느라. 영의 눈은 활짝 열릴지어다. 마음의 문도 활짝 열릴지어다. 아멘. 예, 그래서 이 예수님은 바로 주님을 쫓지 않는 자들에게 나를 따르라 라고 말씀하셨어요. 그리고 주님을 쫓고자 하는 자들에게는 십자가를 지라고 했어요. 예, 주님 내가 주님을 따르겠습니다 그랬더니 항상 주님이 그러면 뭐래요 너를 부인해 <웃음> 너를 부인이 뭐예요 부인 <웃음> 자기를 죽이는 거예요 자기를 죽이는 거예요 나를 부인하는 게 쉽지만은 않아요 내 부인이 최고 힘들더라고 저도 보니까 너를 부인하시오 너를 나타내지 마시오 예, 그래서 주님을 따르고자 하는 자에게는 제자가 되고 신부가 되고 군사가 되려면 너를 부인하고 네. 나를 부인하고 주님을 따르라 십자가를 지고 중요한 게 있어요 나를 부인할 때 십자가를 질수 있어요 근데 이 십자가가 거치장스러워요 네. 내가 부인이 안 되면 아 정말 왜 자꾸 십자가를 들이대요 난복 받으려고 왔는데 십자가는 치우고 부활하신 생명 당신이 복 주는 주님이래매 복좀 주세요 복좀 그래서 예수를 처음에 믿잖아요 복이 올까요 안 올까요 와요 처음에는 제가 받아 봤어요 처음에는 막 예수님을 믿으니까 말한 대로 되어지더라고요. 처음에는 좀 되어지더라고요. 기도하면 응답이 되어지고. 그때는 초보 신앙이거든요. 어린아이에게 주님이 무엇을 달라고 그럴 때 때려요? 안 때려요. 우리가 아기한테 막 때려요? 우, 좀 해도 그냥 다 웬만하면 받아주잖아요. 똑같은 원리예요. 근데 어느 정도 자라고 나면 철부지에서 벗어나려면 예, 일곱 살 넘으면 이제 메타작이 들어오는 거예요. 말안 듣고 자기 고집이 나오잖아요. 자기를 부인해야 되니까. 그래서 우리가 다 지금 그 과정 가운데 영적으로 보면 있어요. 그래서 자기를 부인하는 자만이 십자가를 질 수가 있습니다. 여러분과 제가 십자가를 지고 주님 앞으로 담대히 나아갑니다. 아멘. 그래야 우리가 주님의 제자가 되어집니다. 그래야 우리가 신부가 되어지고 용사가 군사가 되어집니다. 아멘. 예. 자원하는 자에게 또 대가를 예 주님이 대가를 받으세요 대가를 지불하라 <웃음> 대가를 지불하라 하나님의 나라가 공짜이지만 공짜가 아니에요 <웃음> 예, 주님의 믿는 것은 예 그냥 예수 입, 입으로만 시인해 입으로 시인하는 게 쉽지 않아요 꽉 잡혀있는 사람한테 시인 안해요 
병원에 가도 마찬가지예요. 병원 가면 전도가 잘 되어진다. 왜 그러냐? 우리가 이 육신이 연약해 있을 때, 약해 있을 때는 지푸라기라도 붙드는 심정으로 예수님을 영접하기도 해. 그래서 뭔가 조금 좋아지고 이제 힘이 나네. 금식도 똑같아요. <웃음> 예, 힘이 나네. 그러면 이제 밥한끼 먹으면 나도 모르겠는데 어디서 그 엉뚱한 힘이 나오는지. 그래서 영적 금식을 하시기를 축복합니다. 예, 육집, 육적 금식도 물론 중요하지만 영적 금식을 하셔야 돼요. 우리가 전부 다 무엇으로 선을 쌓고 악을 쌓느냐. 입에서 속에서 나오는 예, 이게 영적 금식이에요. 속에서 나오는 것으로 더럽다라고 주님은 말씀하세요. 입으로 들어가는 것이 더러운 게 아니고 여기서 나오는 것이 더러운 거예요. 그래서 우리가 영적 금식을 할때내 안에 더러운 것이 나오지 않도록. 그래서 그것이 기름 부음이고 바로 보혈의 능력이고 대가를 지불하는 능력입니다. 예, 얼마나 나도 모르게 막 말하고 싶잖아요. 그럼 억울하면 호소하고 싶잖아요. 이 대가를 지불하시기를 축복합니다. 그리고 또 더디 따라오는 주, 자에게는 주, 죽은 자의 바로 죽은 자에게 장사라 죽은 자는 죽은 자에게 맡겨 그러니까 주님이 나를 따라오 그러니까 뭐라 그래요? 하, 내가 지금 내 부모 저, 이것도 장례도 치러야 되고 할 일이 많은 거예요 우리가 예, 누가 제가 이제 지금 얘기하니까 또 어느 분이 예시가 떠올라요 신학교 다닐 때 어느 분이 그분이 공무원이셨어요 그리고 뭐 공무원은 계속해서 어찌 됐건 달만 채우면 계속 나오잖아요. 예. 그러니까 그 공무원 자리가 너무 귀한 거죠. 예. 월급이 계속 세상의 물질과 연결되니까. 아, 내가 그 아이가 졸업하면, 대학 가면, 뭐 하면, 뭐 하면 아직도 못 갔더라. <웃음> 왜 그러냐? 이것은요, 이 사명은요, 쉽지 않아요. 원수가 사명의 길 쉽게 택도 없어요. 못 가게 해요. 어떻게든 발목을 잡고 늘어지고요 어떻게든 하나님의 사명을 이루지 못하도록 계속해서 늦추는 거예요 공격하는 거예요 그래서 늦추는 목적이 뭐냐 포기하게 만들려고 낭망하게 만들려고 절망하게 만들려고 주님을 부인하게 만들려고 십자가를 지지 못하게 만들려고 그리고 죽지 못하게 만들려고 그래서 하는 행동입니다 그래서 우리가 거기에 말려들지 마시기를 축복합니다 그래서 원수는 그렇게 하지만 주님은 아니야 오늘 이몇 가지의 이 조건들이 있어요. 그것을 잘 여러분들이 숙지하셔서 그것을 내 안에 신비에 새겨서 그렇게 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 예. 그래서 예수님은 사람들이 주님을 필요로 해서 나왔는지 주님을 시험해 보려 나왔는지 알았어요? 몰랐어요? 아셨어요? 그래서 주님을 테스트하기 위해서 나왔는지 예. 우리도 그래요. 예수 믿는 우리들이 우리가 테스트를 당하는 게 아니고 감히 우리가 주님을 테스트를 해. 그래서 주님 이거 이렇게 해주면 하고요. 이게 테스트일 수 있어요. 주님 정말 살아계세요? 살아계시면 저 이거 해주세요. 이거 하는 거 봐서요. 어, 위험한 겁니다. 예, 한두 번은 또 해주실 수도 있어요. 주님은 사랑이 많으셔서. 그런데 그것을 계속해서 우리가 잘못 사용하면 안 됩니다. 그래서 예수님의 사역은 효과적이었어요. 아멘. 예, 그래서 우리가 예수님이 사역한 것처럼 그대로 또 하시기를 축복합니다. 자꾸 그래서 사복음서를 많이 읽으세요. 주님은 어떻게 일하셨나 주님은 무엇을 위하여 하셨나 그리고 주님은 무엇 때문에 하셨냐 우리가 잘못 제가 이렇게 사역을 하다 보니까 딜레마에 빠질 때가 있어요 무엇이냐 그 사람을 이게 악한 영은요 불쌍하게 보여요 여러분 여기에 속지 마세요 악한 영이요 악어의 눈물이라고 들어보셨어요 악어의 눈물 악어의 눈물 예, 모르면 집에 찾아보세요 예, 그 눈물을 통해서 불쌍하게 보이는 거예요 뭐, 이 악어의 눈물을 간단하게 얘기하자면, 악어가 먹이가 딱 보였어. 근데 그 먹이가 자기에게 먹히려면 좋게 하는 게 아니고, 확 무섭게 하는 게 아니고, 막 눈물을 뚝뚝뚝 보이면서 위험한 상황인 것처럼 거짓말로 쏘기는 거예요. 그래서 먹잇감이 자기도 모르게 그 악어에게 가까이 이렇게 와서 불쌍해 보이니까, 그랬을 때 그냥 갑자기 확! 하고 먹어버리는 거예요. 그거예요 그거 어, 악어의 눈물 그래서 이 원수가 하는 일이 그래서 우리가 사역자가 딜레마에 빠질 때가 뭐냐 불쌍해 보여요 그리고 극률해 보여요 자, 내가 아니면 안될 것처럼 목사님이 아니면 안될 것처럼 꼭 치료해 주세요 꼭 치료해 주세요 막. 그러면서 막 눈물로 호소하는 그런 사람들이 있더라고요 근데 결국 끝이 안 좋아요 그 사람은 무엇을 위하여 왔나 제 안에 있는 바로 약점이 있죠. 저도 마음이 보기보다 겁모습은 예, 그래 보이는데 또이 속은 허당이에요. 
어, 그래서 저도 모르게 혼으로 묶일 때가 있더라고요. 그래서 그것 때문에 많이 힘들었어요. 그러고 난 다음에 제가 나중에는 그런 사람들을 대하고 나면 상처만 남게 되더라고요. 그러고는 앞뒤도 안 봐, 뒤도 안 봐, 거의 뭐 예, 저 없이는 못살 것처럼 같이 완전히 그냥 뭐 이건 친인척 근처 예, 뭐 그냥 입에 혀처럼 최고 위험한 거더라고요. 그래서 여러분 우리가 혼적으로는 절대 묶이지 말아야 돼요. 그래서 주님이 제자들하고 먹고 마시고 자고 했지만 기도할 때도 마찬가지고 주님은 이렇게 딱 거리를 두셨더라고요. 그리고 주님은 예, 주님이 해야 될 것과 바로 제자들에게도 계속 해야 될 것들을 보게 하셨어요. 그리고 주님은 항상 홀로 기도하셨더라. 예, 그래서 우리가 작, 예, 사랑과 물론 더불어 살아야 돼요. 그래서 하나님의 사역자는 외로울 수 있어요. 근데 이 외로움 때문에 절대 예, 같이 잘못 되어지면 이렇게 묶여져 버려요. 그리고 나도 모르게 혼적인 사역자로 내려갈 수도 있어요. 그럴 때 영적 공격을 심하게 받아요. 다른 때 영적 공격을 받는 게 아니고요. 내 혼이 작동할 때, 내 마음에 주님의 극률이 아니고 나도 모르는 아. 내가 이게 약하지 그 약한 것을 작동시킨 다음에 그 귀신이 팍 들어와요. 그래서 그런 거를 저희가 경험을 했어요. 그러면서 아 이렇게 하면 안 되는구나. 저 사람의 약점 이게 악어의 눈물이에요. 그거를 조심하시기를 축복합니다. 예, 그래서 이 예수님의 사역을 잘 보세요. 예수님은 어떻게 사역하셨는지. 예수님은 아무나 다 고치지 않았어요. 눈물을 흘린다고 고치지 않았어요. 그리고 이 여인이 예, 합당한가. 이 사람이 합당한가 치유를 받아도 합당한가 주님은 항상 알게 모르게 테스트 하셨어요. 근데 우리는 지금 예시가 계속 왔어요. 어, 스로보니의 여인 맞아요? 상에서 예, 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 개 취급을 했어요. 근데 우리 같으면 횡 하고 나갔을 거예요. 치유 받으려면 횡 하고 나가면 안 돼요. 예, 예수님이 어, 우리 예수님이 얼마나 인격적인데 예수님은 사랑이 많아. 당신은 왜 그래 예수님이 가을 때도 많아요. <웃음> 근데 예루, 예수님이 테스트 하신 거예요. 예, 미워서 그런 게 아니에요. 근데 우리가 이 테스트에 잘 통과하셔야 돼요. 예, 어, 무슨 목사님이 저래, 어, 사랑이 없네. 그리고 본인도 거기에서 띵겨져 나가. 잘못된 것입니다. 뭐 때문에 그러냐? 우리는 나도 모르 혼이 작동해요. 내 안에 오지랖 때문에. 오지랖의 영을 파쇄하느라 떠나갈지어다. 오지랖의 영을 파쇄하느라 떠나갈지어다. 제가 오지랖을 얼마나 많이 넓히다가 당했는지 몰라요. 어, 그래서 거기까지 가 있는 거예요 지금. 어, 오지랖 넓히지 마세요. 내 수준이 이거밖에 안 되고 주님이 원하지 않는데 나도 모르게 불쌍하잖아요. 사람 안 됐잖아요. 안 됐으면 너랑 같이 사세요. <웃음> 그게 아니에요. 예수님이 절대 그런 걸 원하는 게 아니에요. 예수님은 항상 이 사람이 치유가 될 것인가 안될 것인가 미리 한번 테스트 하셨어요. 내 수료 원익의 여인에게 정말 자존심을 상하게 했어요. 우리는 조금만 자존심 상해면 헥 하고 가잖아요. 조금만 건드리면 헥 내가 뭐 교회가 여기밖에 없나? 그러고 그러지 마세요. 하나님이 그럼에도 불구하고 내가 여기에 탁 붙어 있잖아요. 그럼 치유가 일어납니다. 그게 주님의 테스트일 수 있어요. 제가 언제 봤다고 처음 봤는데 예를 들어서 그랬다. 뭔가 문제가 생겼다. 그러면 얼른 아 이게 하나님의 테스트인가? 어 주님이 나에게? 그럴 수 있어요. 그리고 버티세요. 어, 그러면 반드시 하나님이 대가를 지불해 주십니다. 대가가 없는 사역이 없어요. 치유가. 회복이 없어요. 대가를 지불해요. 우리가 기도라도 대가를 지불하면 바로 반드시 문제가 응답되어져요. 그 문제에 대해서. 또 내가 물건이 없다. 그럼 내가 주님께 물질로 심으면서 계속 하나님, 하나님에 대해 하실 줄로 믿습니다. 물건이 풀어집니다. 아멘. 그래서 이 베드로도 마찬가지고요. 하나님이, 우리 주님이 베드로도 테스트 한 다음에 사역자로 발탁되게 했어요. 예, 베드로가 어떻게 3천명, 5천명을 구원했겠어요. 세 번이나 부인했으니까. 3천명, 5천명을 구원하는 능력의 역사가 나타났죠. 근데 우리는 베드로의 기름범을 주세요. 베드로의 능력을 주세요. 원래 베드로의 성품 말고 그건 끊어질 지어다. 그거는 완전히 변화받을 지어다. 세 번의 나 부인이 있을 지어다. 아멘. 내가 죽어지고 나야 
내 안에 예수 그리스도의 능력이 나타나요. 주님보다 더큰 일도 있어요. 여러분 안에 왜 주님보다 더큰 일의 능력이 안 나타나냐? 지금 다 여기에 걸려 있습니다. 예, 저도 마찬가지입니다. 여기에 걸려 있어요. 그래서 우리가 오늘 예, 내 안에도 치유가 임할 줄로 믿습니다. 예, 저는 이렇게 말씀을 이렇게 주님이 주시는 대로 하다 보면 제 안에 주시는 메시지가 너무 많아요. 그래서 제가 지금 회복되어지고 있습니다. 예, 네, 아멘. 그래서 이렇게 수로보이게 여인도 마찬가지로 자존심이 상해도 주님 앞에 붙어 있었어요. 그리고 주님 앞에 오히려 더 담대함으로 주님에게 말했어요. 그래요. 주님, 우리, 우리 이, 그, 지방에도, 예, 이런 일이 있어도 개에게도 줍니다. 어, 주인이 개 부스러기, 상에 떨어진 부스러기도 먹입니다. 어쩜 예시를 그렇게 그 여인이 지혜롭게 잘했는지 그래서 지혜의 근본 대신은 우리 주님을 우리 안에 모셔야 됩니다 그래서 우리 환경에 이런 문제가 있어요 자존심을 상하게 할 때가 있어요 주님이 저에게도 마찬가지 그런데 그때 패커다 하지 마시고 그 <웃음> 저한테 얘기하는 거 패커다 하지 말고 주님이 주시는 주님이 무엇을 원하는지 목적을 따라가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 예수님이 테스트했을 때 통과하고 나면 치유가 일어납니다. 수로보니게 여인에게 회복이 일어났습니다. 그 딸에게 놀라운 기적의 역사가 나타났습니다. 우리에게도 기적의 역사가 나타날 지어다. 놀라운 기적의 역사가 나타날 지어다. 회복의 역사가 나타날 지어다. 응답을 다 받을 지어다. 아멘. 아멘. 예수님은 한번 사람을 만나면 결코 그 기회를 놓치지 않고 그 사람들에게 예수 그리스도를 하나님을 심어줬어요. 복음을 심어줬어요. 그런 자들이 바로 열두 제자들이 모이게 하셨어요. 그리고 그 열두 제자들을 나중에 파송하면서 주님의 3년 6개월 동안 공생회가 끝나고 부활하시면서 또 마지막으로 당부하시고 예, 천국을 가시고 보혜사 성령을 우리 안에 넣어주셨어요. 우리 안에 오셨어요. 근데 그 전에는 주님이 베드로가 부인할 수밖에 없었던 것은 우리보다 믿음이 부족해서가 아니고 주님이 안에 없었어요. 그런데 나중에 주님이 가시면서 성령을 받으라. 성령을 받으라. 성령을 받으라. 오순절의 역사가 나타날 지어다. 오순절의 기름 부음이 지금의 시간에 나타날 지어다. 그래서 우리 안에 성령이라는 기름 부음. 예, 성령의 불의 혀같이 지금 내 안에 내 안에 내 안에 내 머리에 이말 지어다. 이말 지어다. 이말 지어다. 예, 그러고 난 다음에 기적의 역사가 나타난 거예요. 그리고 베드로가 그 전에 베드로가 아니에요. 어, 시몬 갈때 맨날 이렇게 할까 저렇게 할까 어떻게 할까 <웃음> 날마다 그냥 이걸 이렇게 할까요 저렇게 할까 매일 흔들려 매일 예, 회몰아치는 파도 위에서 예, 배 노를 잘 저으세요 한 방향으로 예, 순 방향으로 주님이 원하시는 방향으로 맨날 이렇게 할까 저렇게 할까 이렇게 할까 저렇게 할까 이게 바로 예, 모래 위에 쌓은 집이 돼요 여러분은 반석 위에 쌓은 집이 되어질 지어다 아멘 예, 여기에 보면 또 사케오가 나옵니다 사케오는 군중 속에서도 따돌림을 당하면서 고독한 인생의 삶을 살고 있었어요 사케오가 뭐하는 사람인지 아시죠? 예, 예수님은 그러한 사케오를 금방 하셨어요 그래서 예수님께서 제자들과 함께 그 집에 유하시면서 사케오의 친구가 되시면서 사케오를 구원시켰습니다 여러분 그래서 우리가 주님이 누구에게 찾아오냐 외로운 자 슬픈 자여 내게 오라 외로운 자 내게 오라 병든 자여 내게 오라 우울한 자여 내게 오라 빚진 자여 내게 오라 예, 주님이 그 빛을 갚아주십니다. 예, 그 빛은 무슨 빛이냐? 바로 죄인의 빛을 갚아주시고 복음으로 우리를 샀습니다. 그렇게 되어지면 육적인 빛도 갚아주실 줄로 믿습니다. 예, 하나님은 못하실 것이 없기 때문에 주님은 없는 것을 잊게 하시는 분이에요. 죽은 자를 살리시는 분이에요. 아멘 믿으십니까? 예, 그렇게 되어질 지어다. 믿는 자에게 주신 하나님의 영광이 말 지어다. 아멘 성경에 보면 너가 믿느냐 이 말씀이 너무 많이 나와요. 그렇죠? 그들이 안 믿는 사람이 아니었어요. 믿는 사람들이었어요. 예수님을 믿고 주님을 따르는 자들인데도 항상 물어보셨어요. 그왜 그러냐? 믿음을 테스트하신 거예요. 너가 병고칠 만한 그만한 믿음이 되어지어 있느냐? 그래야면 하나님의 영광을 버리라. 하나님의 영광을 버리라. 하나님의 영광을 버리라. 예, 주님이 말씀하시는 거예요 우리에게도 동일하게 지금 묻고 계세요 너가 믿느냐 그 뒤에 있는 축복을 믿느냐 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 근데 막 현실이 오면 안 믿어지잖아요 그래서 파도 위에서도 믿으시기를 축복합니다 
예. 네. 원수가 첫 번째 들어오면 찬양을 못하게 목을 딱 붙드니까 염려 두려움 근심이 오잖아요 찬양이 안 되어져요 기도는 당근이고 당근 못하고 그 당근은 좋은 당근이 아니에요 당근 못하고 그럼 찬양이라도 해야 돼 목을 딱 잡아도 찬양하기로 결정하는 거예요 기도하기로 결정하는 거예요 때우는 시간이 있으셔야 돼요 그래서 우리가 날마다 훈련하기 위해서 40일 작정기도 100일 작정기도 석달기도 왜 하냐 훈련하려고 매일 연습한 자가 기도할 수 있어요 매일 무릎으로 나간 자가 기도할 수 있어요 매일 훈련 받은 자가 찬양할 수 있어요 내 안에 찬양의 기름 보면 계속 이만 아우 나 찬양 못하는데요 찬양을 안 해서 못하는 거라니까 찬양을 자꾸 하면 저처럼 되어집니다 아멘 저는 음치예요 박치요 전혀 찬양이라고는 거리가 먼 사람이에요 그런데 주님이 계속 찬양할 수 있는 제 안에 갈망을 주셨어요 그러다 어느 날 보니까 계속 음치가 정치가 되어지더라고요 그러면서 이 올라갔다가 다시 원래대로 기름 부음이 오면 탁 제대로 음을 잡아요 지금도 제가 마이너스 6에서도 잘 부르잖아요 남들은 마이너스 6에서 돈못 불러 근데 하나님이 저는 저음이에요 근데 저거로 높은 음이래요 높지 않아요 그런데 주님의 기름 부음이 오잖아요 낮은 음이 높아지기도 하더라고요 근데 저는 몰라요 근데 그 기름 부음이 언제 오냐 찬양할 때 기름 부음이 올때그 옥타브의 목소리가 나와요 정말 신기한 것은 근데 지금도 은혜가 떨어지잖아요 그 목소리가 안 나온다니까요 집에서 이렇게 하려고 해도 잘안 나와 근데 충만하면요 막 그냥 바이브레이션이 뒤에 끝에서 뭔가 아주 목소리 예, 뭔가 좋은 그 음색의 소리가 탁 나오더라고요 그래서 제가 은혜를 받습니다 아 이건 성령님이 작동하는 증거입니다 오늘 그 성령의 임재를 받을지어다 찬양의 기름 부음도 다 함께 받을지어다 아멘 그래서 찬양을 잘하는 게 아닙니다 우리는 사역을 잘하는 게 아니에요 우리가 똑똑해서가 아니에요 무엇을 잘 가르치는 게 아니에요 기름 부음입니다 영광입니다 기름 부음입니다 영광입니다 다 받을 지어다 기름 부음과 영광의 임재로 충만한 이, 이 시간에 지금 받을 지어다 받을 지어다 받을 지어다 아멘 예. 또 요한복음 8장 1절, 2, 1절에서 12절에 보면 누가 나오냐 가늠한 여인이 나와요 그곳에 보면 그 여인은 가늠하다가 현장에서 잡혔어요 그래서 율법주의자들은 그 여인을 뭐라고 해요 돌로 쳐서 죽이려고 했어요 왜냐하면 율법에 율법에 그렇게 쓰여 있었어요. 예, 그 율법을 지키지 않으면 하나라도 율법에. 그런데 예수님이 그 율법을 온전히 하셨어요. 그리고 지금 이 가짜 율법, 너희들이 겉신앙으로, 보여지는 신앙으로, 외모만 보는 그 신앙을 파하셨어요. 주님이 율법을 파한 것은 잘못된 겉신앙을 파한 거지 온전히 하시는 거예요. 그 율법의 주인이신 하나님이 안에 계시기 때문에 온전히 하시러 오신 것입니다. 예수님이 곧 하나님이세요. 그 하나님은 곧 성령 하나님이세요. 네. 창세기 예, 말씀하시는 것처럼 우리가 예, 우리의 형상대로 사람을 만들자. 바로 그 우리가 성부성자 성령인, 성령인 줄 믿습니다. 아멘. 네. 그래서 이 두려움에 떨고 있는 이 여인에게 예수님께서는 딱 아셨어요. 두려움의 영을 파쇄하노라. 네. 예, 그러면서 이 여인이 얼마나 두려웠겠어요. 그런데 그 주님이 그 두려움을 다 제거시켜줬어요. 주님의 방법으로. 그러면서 성경에 거기에는 뭔가 땅에다 글을 썼다라고 해요. 예, 근데 그 글이 뭐 어떤 분에는, 어떤 분은 너희들이 죄 있으면 없어라, 뭐 율법의 말을 또 썼다, 뭐 그렇게 얘기를 하고 있는 분들이 있는데, 예, 몰라요. 통계적으로 보면. 예, 각자 주님이 주시는 계시를 받으시기를 축복합니다. 그런데 뭔가 율법주의자들에게 저는 이제 그렇게 생각했어요. 지금 주시는 잠깐의 생각은 그들, 지금 대표들이 끌고 왔죠. 누가, 누구에 의해서 왔어요. 그 여인이. 근데 그 누구 몇, 몇 명의 제가 봤을 때 죄를 적은 것 같아. 어, 그게 정답일 것 같아, 지금. 그건 몇명 있잖아요. 끌고 온 대표. 이 사람은 지금 안 되겠어요. 그리고 그냥 담대함으로 지켜온. 근데 주님은 다 아시는 분이잖아요. 밤에 너, 어젯밤에 너가 무엇을 했는지. <웃음> 예, 예, 어떤 영화 제목과 같아요 어젯밤에 어, 한여름밤에 너가 무엇을 했는지 나는 알고 있다 그러면서 주님이 아마 거기다가 아무도 모르는 혼자 있을 때 저지른 그 죄를 거기다 적은 것 같아요 그러니까 전부 다 놀란 거예요 그러고 난 다음에 주님이 뭐라고 그랬어요 죄 없는 자부터 먼저 돌로 쳐라 그렇게 얘기했어요 그러니까 나이든 늙은 사람부터 한 사람 한 사람 
왜 늙으면 늙을수록 죄가 많기 때문에 그런 거예요. 근데 그게 영적으로도 보면 오래된 사람. 예수 믿은 지 오래됐다라는 장딱들을 얘기해요. 교회에서 문제를 일으키는 분들이 그 교회에 금방 다닌 사람들이 아니에요. 거의 교회에서 무리를 일으키는 분들은 그 교회에 아주 오랫동안 섬기고 봉사했던 사람들이에요. 예, 그런 사람들이 항상 문제를 일으키고 새로운 사람들을 예, 가만 안 둬. <웃음> 그리고 막 장딱이 괴롭혀. 그래서 내 쫓아. 그리고 목사님 사랑을 최고 많이 차지하려고 그래요. 위험한 겁니다. 갑자기 왜 글로 가는지 몰라요. 주님이 아실 줄로 믿습니다. 그래서 여기에서도 마찬가지예요. 올해 나이 드신 예, 늙은이부터 먼저 죄가 많은 자부터 서서히 빠져나간 거예요. 그러면서 결국 주님이 그 여인을 구원의 복을 주셨어요. 그러면서 당부하셨어요. 뭐라고? 다시는 죄 짓지를 마라. 어. 우리가 바로 이 회계라는 것은 바로 그 회계에서 돌이킨다는 것은 그 길로 다시는 가지 않는 거예요. 다시는 가지 않는 거예요. 그리고 내가 잘못된 것이 있다라면 물론 우리가 또 실수할 수 있어요. 또 넘어질 수 있어요. 내그 네, 넘어졌다 할지라도 넘어져서 회개하고 다시 일어나세요. 그러다 보면요. 점점점 죄가 줄어들 수밖에 없어요. 제가 경험하면서 느낀 거예요. 그 죄가 똑같이 일어나진 않아요. 예, 네, 3일 동안 그랬다라면 이틀, 이틀 동안 그랬다면 하루. 제가 그 전에 막 우울증이 왔다 그랬잖아요. 한달 반, 일주일, 적어도 며칠. 지금은 한 시간도 안 있어. 왜냐하면 원수가 막 속에서 그래요. 원수가 너 얼마나 좋아하는 건지 알겠니? 네가 지금 그런 거 원수가 좋아해. 그럼 맞아. 이런. 벌떡 일어나요. 그래서 그 어둠의 영은 떠나갈지어다. 그 우울한 영은 떠나갈지어다. 내 환경을 통해서 그 원수들은 공격하기 때문에 여러분 그 엘카일의 영광을 받으시기를 축복합니다. 그래서 이 장막, 지금 이 예배 때 임하시는 쉐카이나의 영광이 가득 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 채워지면서 이제 나가면서도 다른 사람에게 영광의 운반자가 되시기를 축복합니다. 그래서 아 나는 목사님을 만나면 왠지 기분이 좋아. 권사님을 만나면 왠지 기분이 좋아. 예, 누구를 만나면 왠지 기분이 좋아. 막 그런 기분이 좋은 사람이 되시기를 축복합니다. 왜 그러냐? 하나님의 임재가 있어서 그래요. 여러분 안에 주님의 마음이 있어서 그래요. 극률의 마음이 있어서 그래요. 사랑의 마음이 있고 그분의 마음이 있잖아요. 그러면 나도 모르게 자석과 같이 착 붙더라. 떨어지지 않더라. 그리고 말만 해도 치유가 일어나더라. 아멘. 예, 꼭 머리에 손안 안 얹어도 되고요. 꼭 가슴에 손안 얹어도 돼요. 그냥 대화만 해줘도. 예, 그냥 말만 해줘도 치유가 일어납니다. 내 안에 있는 영광이 기름 부음이 풀어질 지어다. 풀어질 지어다. 내 안에 영광의 임재로 더 풀어질 지어다. 쉐카이나의 영광, 엘카일의 영광이 풀어질 지어다. 아멘. 예, 그래서 예수님께서는 벌써 다 아셨어요. 선지자기 때문에 알고 사역하셨습니다. 그래서 이것이 무엇이 되어지냐? 여러분 능력 전도가 되어져요. 예, 능력이 있어야 영혼을 구원할 수 있습니다. 요즘에 그냥 말로만 예수 믿으세요. 안 믿어요. 그거 믿으면 너나 잘하세요. 그렇게 얘기해요. 그리고 가까운 예 알죠? 예, 옆에 있는 어저께도 제가 계속 얘기했어요. 근데 왜 그러냐? 나도 모르는 죄들 때문에 그래요. 내 안에 나타나는 모난 모습 때문에 그래요. 그래서 전도는 능력 전도가 무엇이냐? 바로 그 사람을 아는 거예요. 그리고 그 마음을 이해해주고 용서해주고 용납해주고 그때 얼른 얼른 물으세요. 주님 저분은 어떻게 할까요? 주님 무엇을 원하세요? 항상 물어보세요. 여러분 모든 상황 가운데 주님과 동행하고 그분이 주인이라면 여러분 뜻대로 하지 마시고 내 뜻대로 마시고 주님 뜻대로 하옵소서. 아멘. 그래서 모든 상황에도 항상 물어보세요. 왜냐하면 주인이 누구예요? 주님이에요. 거기서 이제 답이 나와요. 내 마음대로 하면 내가 주인인 거예요. 내가 하나님이에요. 근데 내 모든 상황을 주님께 맡기고 그분께 물어보면 그분이 주인이신 거예요. 예, 주님이 무슨 뜻이냐? 주인님. <웃음> 주인님. 예, 주님의 신부라면 신랑이신 주인을 꼭 모시고 다니시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 예 누가 보면 또 6장 40절에 보면은요. 예, 여기에 예수님처럼 사람을 알수 있는 게 나옵니다. 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전케 된 자는 그 선생과 같으리라. 그 선생과 가트리라 예, 온전케 되는 비법이 예, 예수님만이 바로 예수님과 같이 될수 있는 기름 부음입니다. 언제 온전케, 온전케 되어지냐 나를 부인해요. 십자가를 져요. 그리고 내가 날마다 주님의 형상으로 옷 입는 것입니다. 기름 부음을 날마다 받는 거예요. 그 영광의 임재 안에서 내가 살아가는 것입니다. 여러분 그렇게 되시기를 축복합니다. 
히브리서 13장 21절에 보면 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 속에 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토로 있을지어다 아멘 우리가 모든 선한 일에 온전케 되면 주님의 뜻을 행할 수 있는 자가 되어집니다 그 앞에 즐거운 것들이 예수 그리스도로 말미암아 우리 속에서 이루어질 줄로 믿습니다 이루어질 지어다 모든 소망하는 것들 이루어질 지어다 예수 그리스도 안에서 이루어질 지어다 예수 그리스도 안에서 자유할 지어다 모든 문제는 예수 그리스도 안에서 회복되어질 지어다 회복되어질 지어다 증가가 일어날 지어다 증가가 일어날 지어다 축복이 임할 지어다 아멘. 영원육이 회복되어질 지어다. 아멘. 예, 고린도우서 13장 11절. 예, 시간이 없어서 빨리 가겠습니다. 마지막으로 말하노니 형제들아 기뻐하라. 온전케 되며 위로를 받으며 마음을 같이하며 평안을 할 지어다. 또 사랑과 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라. 바울사도의 마지막 권면의 말은 온전케 되는 것입니다. 아멘. 예, 사도 바울이 마지막에 고백한 건 온전한 것에 대해서 얘기했어요. 온전케 되라. 처음에 은사도 얘기하고 이것저것 얘기 다 하다가 결국 마지막이 무엇이냐. 예수님을 닮아가고 온전케 되어져라. 예, 사도 바울이 고백이에요. 그러면서 이 사대, 사도 바울의 최고의 고백이 뭐냐. 나는 예, 날마다 죽고 주와 복음을 위하여 목숨을 버리겠노라. 또 중요한 거 나는 주와 복음을 위해서 관유로 관제로 드리겠노라. 이 관제가 뭐냐. 관유가 뭐냐. 나를 완전히 내가 없는 거예요. 으깨는 거예요. 여러분 제가 기름 부음 얘기했죠. 기름 부음이 뭐예요? 목사님 매일 기름 부음 얘기하는 기름 부음, 참기름, 들기름, <웃음> 예, 식용유 뭐다 마찬가지예요. 기름 부음, 폐식용유도 기름 부음이에요. 여러분. 근데 폐식용유는 더러운 기름 부음이에요. 그걸 받잖아요. 우리가 영혼육이 죽어요. 그래서 잘못된 기름 부음을 받으면 그래요. 가짜 선지자. 거짓 선지자. 자기의 이권 때문에, 자기의 유익 때문에, 자기 것 때문에 자기 단체를 운행해요. 아주 문제예요. 심각해. 근데 지금 제가 얘기하는 이 관유의 기름 부음이 뭐냐? 사도 바울이. 바로 이것은 뭐냐? 나를 전제로 다 드리는 거예요. 머리부터 발끝까지 아낌없이 드리는 거예요. 완전히 내가 부스러기가 되는 거예요. 그리고 짜지는 거예요. 내가 없고 오직 예수 그리스도만 나타나는 거예요. 여러분 참깨가 짜지지 않으면 그 깨가 형상이 그대로 있으면 기름이 나와야 안 나와요. 똑같아요. 저와 여러분이. 그렇게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 예, 주님의 기름 부음이 오면 우리도 그럴 수 있습니다. 스테반과 같이 돌로 맞아도 아프지 않고 하늘을 바라보고 그 사명을 알고 그분을 사랑하면 목숨도 던질 수 있는 믿음으로 갈수 있습니다. 이것이 기름 부음이 관건이에요. 여러분이 주님을 사랑해서 나 목숨 낚았지 않다. 라는 거기까지 순교의 정신 다 받을 지어다 순교의 기름 보을 받을 지어다 순교의 기름 보을 받을 지어다 지금 우리가 이 마지막 시대에 살고 있습니다 계시록으로 가면 순교에 대해서 계속 얘기하고 있어요 점점점 예수 믿는 우리들은 어려워져요 핍박이 와요 그리고 지금 뭐 유튜브도 예수 믿는 우리들은 못하게 기독교는 막을 막는 무슨 운동을 하고 있고 국회에 지금 그것을 올려놓고 있다라고 해요. 그래서 여러분들이 기도해야 돼요. 마지막 때또 어찌 됐건 하나님이 주시는 메시지, 좋은 메시지 우리가 매일 움직일 수 없잖아요. 시간이 얼마나 빠른데 그래서 좋은 것도 들을 수도 있고 또 서로 교류할 수도 있는데 그걸 못 하게 하면 예수 믿는 것을 유튜브로 차단하게 되는 거예요. 어느 분을 제가 간증을 들었어요. 아파서. 병원 아, 아픈 게 아니고 자살을 기도했어요. 자살하려고 그러다 떨어졌어요. 그래서 자살을 시도했는데 살았어요. 젊은 청년인데. 그래서 살았는데 내가 왜 살았지 정신을 차리고 나니까 정말 온몸이 다 부러졌겠죠. 멀쩡하겠어요. 그래서 정신이 돌아오면서 옛날에 누가 얘기한 네, 거기에 보면 하여간 그 예수님에 대해서 조금 알았던 게 있었는지 하여간 그러면서 정신을 차리고 아 내가 속았구나 원수에게 그러면서 예수님을 영접하는데 무엇을 통해서 유튜브를 통해서 예 네, 어떻게 하나님의 말씀을 들을 수 있지 하나님이라는 그분을 알기를 갑자기 막 일어나더래요 그러면서 유튜브를 통해서 그 말씀을 알고 나중에 태어나면서 태원도 하기도 전에 다 나아가고 태어나면서 교회에 들어와서 하나님을 믿기 시작했다라고 그러면서 믿은 지 얼마 안 됐지만 간증을 하는 것을 제가 잠깐 들었어요 그래서 제가 그걸 보면서 이 마지막 시대에 힘들잖아요 다들 예수 안 믿는 사람들은 엄청 힘들어요 여러분 믿는 우리도 힘든데 그들은 정말 지옥이에요 지금 
돈이 없어서가 지옥이 아니고요. 굶어서가 지옥이 아니고요. 마음이 힘들어서, 정신이 힘들어서 얼마나 고통 가운데 정신병원에 얼마나 많은지 몰라요. 젊은 사람들도 너무 많아요. 요즘에 아이들도. 근데 왜 그래요? 왜? 그만큼 악한 영들이 이 땅에서 완전히 할 수만 있으면 이 마지막 시대라 다 자기 편을 만들기 위해서 멀쩡한 사람들 병들게 했어요. 그래서 우리가 그 아이들이 잠깐이라도 하나님이 혹시 이렇게 유튜브 그냥 내가 안 보는 건데도 툭 하나님이 사랑하시어서 툭 드러나게 해서 어? 이거 뭐지? 그리고 들어가서 봤을 때 영접할 수가 있습니다. 그래서 제가 그걸 보고도 아 그럴 수 있겠구나 중요한 거구나 그 생각을 했습니다. 저와 여러분이 바로 이 능력 전도가 되시기를 축복합니다. 그래서 제가 지금 능력 전도를 하고 있어요. 이것을 통해서 예, 능력 전도 왜냐하면 많은 분들이 뭔가 보여야지 이분은 뭐지? 그런데 그 능력 전도가 뭐 와봐야 알면 안 되잖아요. 멀고 힘들고 그러면 보고 또 계속 보다 보면 멀리서도 오시고 지방에서도 오시면서 아 저분에 대해서 그리고 저분이 가르친 하나님의 음성은 어떤 거고 말씀은 어떤 거고 어떻게 임파테이션이 되셔 그분도 똑같이 동일하게 되시기를 축복합니다. 그래서 사도 바울이 온전케 되라 예수님과 같이 닮아가라 사도 바울이 예수님을 닮아간 거예요. 그래서 사도 바울도 나같이 닮아가라. 그러면서 계속 예, 그 디모데에게도 가르쳤어요. 그래서 저에게도 하나님이 붙여준 영적 제자들이 저와 같이 닮아가기를 축복합니다. 그래서 저도 더 지금 닮아가고 있습니다. 주님을 더 닮아가고 있습니다. 우리는 끝까지 주님을 놓치지 않고 닮아갈 때 점점점 하나님이 그 제자는 또 제자를 또그 제자는 그 제자를 계속 영혼들이 회복되어 질 줄로 믿습니다. 그래서 이 땅까지 온 땅까지 바로 복음을 전해줄 때 예수님이 속히 오리라 속히 오리라 마라나타 주 예수여 옷이 없어서 속히 임하시 없어서 지금 옷이 없어서 아멘 지금 옷이 없어서 작아졌어요 지금 오세요 주님 예, 저는 이 세상에 의미가 없어요 정말이에요 의미가 없어요 어, 막 사는 게 지옥입니다 진짜 예, 인생에 이런 것들이 왜 이렇게 믿는 자들끼리 서로 힘들어야 되고 믿는 자들끼리 왜 시기 질투해야 되고 왜 믿는 자들끼리 경계해야 되고 왜 믿는 자들끼리 서로 미워하며 이렇게 살아야 되는지 저는 모르겠어요 하나님 믿는 게 무엇입니까 아, 어제도 제가 계속 물었어요 주님께 믿는 게 무엇입니까 아무것도 아닌 사소한 일에 목숨 걸고 사소한 것에 예 그래서 우리는 정말 주님 오세요 오세요 주님 내 안에 임하세요 주님 없으면요 살 소망이 없어요 <웃음> 예, 예 정말 주님이 필요합니다 주님 내 안에 임하소서 나를 다스려 가소서 내 안에 주님의 사랑을 더 주세요 더 예수님과 같이 품을 수 있는 예수님의 살을 찢었어요 근데 그 살을 찢는데도 그를 축복했더라고요 주님 내가 그 믿음이 되게 해주세요 네, 지금 제가 안 돼요 더 되게 해주세요 <웃음> 네, 그 기도를 했습니다 고린도전서 1장 10절 형제들아 내가 예수, 예수, 우리 주 예수 그리스의 이름으로 너희를 권하노니 나 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음 같은 뜻 <웃음> 온전한 온전하게 합하여라 아멘 네, 이렇게 되기를 원하십니다 주님이 예수 믿는 우리들이 믿는 사람들도 하나가 되지 못해요. 배, 노 짓는 사람이 많으면 배가 산으로 간다라고 그러죠. 그러니까 우리가 지금 우리 한국 교회도 마찬가지로 교회라는 교회가 엄청 많아요. 세계의 교회들이 너무 많아요. 근데 왜 연합이 안 되어지는 이유가 지금 여기서 나옵니다. 그래서 하나님이 개교의 이기주의가 다 무너지기를 원하세요. 사랑으로 하나 되기를 원하세요. 연합하기를 원하세요. 예, 자기 이권 이권 때문에 시기 질투 하지 말라고 해요. 근데 이 예수 믿는 우리들이 이 교회가 교회되지 못해 온전한 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 저와 여러분이 먼저 되어질지어다 그래서 우리가 먼저 되어져야 돼요 누가 저라 하든지 어떠하든지 거기에 마음 빼앗기지 말고 너는 바로 가던 길만 가라 너는 나만 바라봐라 나만 의지하라 내가 시키는 대로만 해라 그래서 아멘 주 예수요 <웃음> 그러면서 그냥 하고 있습니다 예 아멘 그래서 너희를 권하느니 다 나, 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없게 하시기를 축복합니다 가족 간에도 마찬가지예요 엉뚱한 영이 자꾸 치고 들어오는 것은 예 둘이 문제로 부딪히는 게 아니고 
바로 이런 것들이 통해서 마음을 상하게 하는 것입니다. 끊어질 지어다. 그래서 같은 마음, 같은 뜻, 온전하여 질 지어다. 하나가 될 지어다. 주와 판자나 하나가 되어 질 지어다. 아멘. 그래서 빌립보서 2장 5절부터, 2절부터 5절까지만 하고 마치겠습니다. 마음을 같이하여, 같은 사랑을 가지고, 뜻을 합하여, 한 마음을 품어, 아무 일에든지 다툼이나 허용을 하지 말고, 오직 겸손과, 예, 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고, 각각 자기 일을 돌보, 돌아볼 뿐 더러 또한 각각 자기 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 아멘 예 그리스도 예수의 마음을 품을 지어다 그리스도 예수의 마음을 품을 지어다 사실 빌리포스 2장 2절에서 5절에 답이 다 나와 있어요 왜 문제가 생기고 하나 되지 못하냐 다툼 허영 내가 높아지고 내가 더 잘돼야 되고 내가 잘났어 내가 잘났어 내가 잘났어 이게 허영이에요 이 영적인 허영은 다 파쇄되어 질지어라 예. 근데 뭐라고 하냐 오직 겸손한 마음 그리고 자기보다 남을 낮게 나는 낮추고 다른 사람을 높여 근데 내가 높기 때문에 시기가 나는 거예요 내가 있는 내가 있는 내가 다 가르쳐 내가 있는 그것 때문에 계속 나머지 지어라 오직 겸손한 마음 자기 자신을 낮추고 남을 이기 여기는 마음을 가지 지어라 가지 지어라 그리고 자기 일을 돌아볼 뿐더러 성경에 보면은요 자기를 돌아보지 말라 아니에요 여러분들 자기를 꼭 돌아보세요 자기 자신도 돌아보고 각각 다른 사람의 일을 돌아보아 이것은 오지랖 넓히는 게 아니고 무엇이냐 너를 발견하고 난 다음에 너와 같은 자들 너와 같이 아프고 힘든 자들 정말 저 사람에게 복음과 하나님의 생명이 필요한 자들을 돌아보라는 것입니다 그래서 다른 사람의 일을 도와보, 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라 너가 갖고 있는 그 생명의 복음 주님을 만나서 기뻐하는 것을 다른 사람에게도 전할지어다 다른 사람에게도 전할지어다 다른 사람에게도 전할지어다 그래서 내가 못하고 어 나도 요즘에 힘을 받고 있어 나도 이렇게 은혜를 받고 있어 예, 전달하세요 그래서 우리 저희 교회도 뭐 어느 분이 유튜브를 계속 보여줬대요 그래서 그분이 그날 밤에 멀리서 다 오셨어요 네 분이니까 다섯 분이 한꺼번에 막 오셨어요. 그래서 알고 보니까 그 어느 예, 집사님이 이전에 제가 이제 알았던 분이에요. 다른 데서 사역하면서. 근데 그 분이 멀리서 오셨어요. 지방에서 오셔서 친구분들, 근교에 있는, 여기 다 이렇게 경기도 지방에 있는 분들을 모으신 거예요. 계속 그 전에 유튜브를 보내줬대요. 또 봐, 또 봐. 나 이런 분한테 은혜 받고 있어. 그래서 제 동영상을 계속 보내주고 이제 만났잖아요. 그러니까 하고 저는 처음 보는데 그 분은 막 저를 너무 반가워하는 거예요. <웃음> 저는 처음 보는데. 그래서 나는 모르지만 그분은 저를 잘 알아. 항상 봤기 때문에. 예, 그리고 제가 이제 뭐 멀리 있는 막 고대 이스라엘 백성들에게 이렇게 어, 현실을 멀리 떠난 그런 설교를 하지 않습니다. 저는 구사, 대화체, 소통하는 주님의 영이 현연하는 그리고 지금 제 안에서 일하는 예, 그것을 소통하는 예배예요. 대화하는 예배예요. 그 예배를 드리고 있기 때문에 그럴 때 치유가 일어나는 거예요. 멀리 있는 고대 얘기하다 보면 예수님의 성경 얘기를 하지 말라는 게 아니에요. 예시도 들어야 되지만 내 안에 지금 일어나는 그 얘기를 하잖아요. 그러니까 가까워지는 거예요. 그러고 난 다음에 치유가 일어나는 겁니다. 그래서 어머 난 목사님도 그렇게 힘들지 몰랐어요. 그분이 그러더라고 아, 내 삶에 일어난 이 모든 일이 목사님 동영상 하나도 안 빠지고 다 봤는데 내 삶에도 그랬습니다. 나도 지금 이렇게 힘들었습니다. 그러면서 소망을 얻더라고요. 저는 하나님이 그한 사람을 일으키는 또 어떤 한 사람을 위해서 지금 하고 있습니다. 그래서 열심히 하는 저에게 예, 여러분들도 예, 계속해서 힘을 합쳐서 서로 협력하여 선을 이루시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 안에 예수 그리스의 마음을 갖기를 원합니다. 온전히 하나가 되게 하시는 우리 주님을 바라보며 나아갑니다. 이 시간에 우리가 주여 삼창하며 기도하겠는데요. 바로 이 사람을 아는 능력 가운데 오늘 이 말씀 가운데서 선지자의 영이신 예수 그리스의 영이 내 안에 이 말지어다 내 안에 이 말지어다 온전히 내 안에 승리하며 이 말지어다 나아갑니다 주여 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 리아라 칼라라리아 칼라라리아라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라